முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கைமுகன் தம்பிகே நின்னுடைய தந்தை கால் எப்பொழுதும் நம்பியே கை தொழுவேன் நான் ஐபிசி தமிழர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் இன்று தை பதினெட்டு பிப்ரவரி ஒன்று சனிக்கிழமை இன்றைய பனிரெண்டு ராசிகளுக்குண்டான பலன்களை பார்க்கலாம் மேஷராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு முன்னேற்றம் பற்றி நீங்கள் அதிகமாக சிந்திப்பீர்கள் நம்மை வளர்த்து கொள்வது எப்படி வெற்றி பெறுவது எப்படி என்ற சிந்தனையானது அதிகமாக இருக்கும் சாதாரணமாக நாம் நினைத்ததை செய்வோம் அதே சமயத்திலே வேறு சிந்தனைகளும் மனதிலே ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய எண்ண ஓட்டமானது மாறும் இதற்கு காரணம் சந்திரன் ஒவ்வொரு தினமும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலே சஞ்சாரம் செய்கிறார் அதாவது பயணிக்கிறார் அப்படி செய்யும்போது சந்திரன் மனோகாரகன் என்பதனால் அந்த அவர் பயணிக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் அது எந்த கிரகத்தினுடையதோ அந்த கிரகத்தினுடைய தாக்கம் நம் மனதிலே இருக்கும் இன்றைக்கு ஆன்மீக ஈடுபாடு ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை வெற்றி உயர்வு எதிர்காலம் பற்றி சிந்திப்பது குறிப்பாக ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பது எப்படி என்று ஆராய்வது இதுவெல்லாம் சாத்தியமாகும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சித்ரகுப்தர் ரிஷபராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் எந்த செயலை செய்தாலும் தீர விசாரித்து நன்றாக ஆராய்ந்து திட்டமிட்டு செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும்போது நற்பலன் உண்டாகும் அவசர கதியாக காரியங்களை தொடங்கும்போது அனுபவம் மட்டுமே தரக்கூடியதாக அது அமைந்துவிடும் தகுந்த நபர்களை உடன் வைத்து கொண்டு ஒரு வழி இல்லாவிட்டால் மற்றொன்று வழியை முன்னமே தயார்படுத்தி உங்களுடைய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும்போது பலன் கிடைக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சுதர்சன ஆழ்வார் மிதன ராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு குடும்பம் சம்பந்தமாக நல்ல முடிவு ஒன்று எடுப்பீர் பிள்ளைகளை தொடர்ந்து படிக்க வைப்பதா திருமண வயது வந்த பிள்ளைகளுக்கு திருமணத்திற்கு வரன் பார்க்க தொடங்கலாமா சொத்துக்கள் வாங்கலாமா பூர்வீக சொத்துக்களை விற்றுவிடலாமா இப்படியாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கு சிந்திக்கக்கூடிய முடிவெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது குறிப்பாக பிள்ளைகளுடைய திருமண விஷயத்திலே இன்றைக்கு நீங்கள் முடிவெடுக்கலாம் அது நல்லதாக இருக்கும் பருவத்தை பயிர் செய் என்பது திருமணத்திற்கும் பொருந்தும் பிள்ளைகளுடைய திருமணத்தை எக்காரணத்தை கொண்டும் தள்ளி போடக்கூடாது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சப்த கன்னியர் கடகராசி என்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் உள்ளுணர்வுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் சில சமயத்திலே நமக்கு நல்ல ஒரு உற்சாகம் இருக்கும் நல்ல தெளிவு இருக்கும் மனோதிடம் இருக்கும் பிறரால் ஆகாத காரியங்கள் கூட நம்மால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும் அதே போல் சில சமயத்திலே வழக்கமாக செய்யக்கூடிய பணியை கூட இன்றைக்கு நம்மால் இதை செய்ய முடியுமா என்ற ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்படி இன்றைக்கு நீங்கள் மனத்தளர்வோடு இருக்கும்போது முக்கிய காரியங்களை செய்யக்கூடாது சிறிது நேரம் தியானம் செய்து உங்களை பலப்படுத்தி கொண்டு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் படிப்பது உத்தியோகம் பார்ப்பது முடிவெடுப்பது பிறரை வழி நடத்துவது இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆதிபராசக்தி சிம்மராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே கடன் சம்பந்தமான விஷயங்களிலே எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது குறிப்பாக இன்றைக்கு கடன் வாங்குவதை தவிர்க்கலாம் கடன் வாங்குவது என்பது சிரமமான ஒரு காரியமாக இருந்தது இப்போது வாங்குவது எளிதாக இருக்கிறது அல்லது தானாக தேடி வந்து கடன் வாங்கி கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தகுதி இருக்கிறது என்று கூறக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறது ஆனால் நாம் எதற்காக கடன் வாங்க வேண்டும் எவ்வளோ வாங்க வேண்டும் அது எந்த விதத்திலே பயன்படும் எப்படி திருப்பி தருவோம் இவ்வளோ விஷயங்களை ஆராய்ந்து பிறகே கால் வைக்க வேண்டும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் கால பைரவர் கன்னிராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே ஒழுக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் ஒழுக்கம் என்று சொல்லும்போது தீய பழக்கம் ஏதும் இல்லாதிருப்பது மட்டும் கிடையாது பெரியோரை மதிப்பது சட்ட திட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடப்பது யாரிடத்திலே எவ்வளவு பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் பிறர் இருக்கும்போது நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் 
என்று அனைத்து விஷயத்திலுமே ஒழுக்கம் என்ற விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை இன்றைக்கு கடைபிடிக்க வேண்டும் பிறர் என்ன நினைத்து கொள்வார்களோ என்ற ஒரு மனப்பான்மை நல்லது அறவே இது கூடாது எல்லோரும் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து தவறானது என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ரங்கநாதர் துளாராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் உடன் பிறந்தவர்களோடு அனுசரித்து போக வேண்டியது அவசியம் அதே போல அக்கம் பக்கத்திலே வசிக்கக்கூடியவர்களோடு சண்டை சச்சரவிலே ஈடுபடக்கூடாது ஒரு நல்லது கெட்டது என்று சொல்லும் போது உறவினர்களோ வேண்டியவர்களோ வருவதற்கு கொஞ்சம் தாமதமாகும் அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவர்தான் உடனே வருவார் என்று கூறுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை பகைத்து கொள்ளக்கூடாது மற்றொன்று தினசரி நாம் அவர்களுடைய முகத்திலே விழிக்க வேண்டியது இருக்கும் அவர்களை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால் இயன்ற அளவிற்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை அனுசரித்து போக வேண்டும் இவர்களுக்கே இப்படி என்று சொன்னால் உடன் பிறந்தவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தவிர்க்க இயலாதவர்கள் அவர்களிடத்திலும் பொறுமையாக போக வேண்டியது அவசியம் இதை இன்றைக்கு கடைபிடித்தால் மன நிறைவு நிம்மதி உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் வீரபத்ர சுவாமி விருச்சகராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு பேச்சு விஷயத்திலும் பண விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் வாக்கு கொடுத்து விட்டு பிறகு வருத்தப்படக்கூடாது அதே போல பிறருக்கு உதவி செய்து விட்டு பிறகு கலங்கக்கூடாது தனக்கு மிஞ்சியது தான் தானமும் தர்மமும் என்று கூறினார்கள் அப்படி உங்களுடைய சக்திக்கு எவ்வளவு பிறருக்கு உதவ முடியுமோ அதை செய்தால் போதுமானது உங்களுடைய சக்தி எதுவோ அதற்குண்டான வாக்கு கொடுத்தால் போதுமானது இந்த விஷயத்தை இன்றைக்கு கடைபிடித்தால் இது பயனுள்ள நாளாக மன நிறைவு தரக்கூடிய நாளாக இருக்கும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் திருப்பதி ஏழுமலையான் தனுசு ராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு ஆன்மீக ஈடுபாடு உண்டாகும் ஆன்மீகம் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி சந்தேகங்கள் நிவர்த்தியாகும் நல்ல குரு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது நமக்கு என்ன தேடுதல் இருக்கிறதோ அந்த தேடுதல் இன்றைக்கு நிறைவேறும் ஒரு சிலருக்கு கல்வியிலே இருக்கும் ஆராய்ச்சி செய்வார்கள் ஒரு சிலருக்கு செல்வத்திலே இருக்கும் மென்மேலும் பொருள் சேர்க்க வேண்டும் கூடுதல் வருமானத்திற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்று பார்ப்பார்கள் இப்படி அவரவருக்கு உண்டான தேடுதலுக்குண்டான பலனை இன்றைக்கு அடைவீர்கள் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் தக்ஷணாமூர்த்தி மகர ராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் பிரிந்தவர்களை மீண்டும் சேர்வதற்குண்டான அமைப்பு இருக்கிறது சிறிய பிரச்சனையை பெரிதாக்கி நீங்கள் வாழ்க்கை துணையை பிரிந்திருந்தால் இன்றைக்கு சமாதானம் சமரசம் போன்றவை ஈடுபடும் அதே போல் அவசரப்பட்டு வேலையை விட்டுவிடலாம் என்ற முடிவை எடுத்தவர்கள் இப்போது மறுபரிசீலனை செய்து வேலை கிடைப்பது அரிது அதனால் அவ்வளவு சீக்கிரமாக வேலையை விடக்கூடாது என்ற முடிவை இன்றைக்கு எடுப்பீர்கள் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் துர்கா தேவி கும்பராசி என்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் சுய தொழில் வியாபாரம் செய்யக்கூடியவராக இருந்தால் நல்ல லாபம் பெறுவீர்கள் உத்தியோகஸ்தர்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உயர்வு சலுகை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தால் அதை அடைய பெறுவீர்கள் அதே போல வேலை தேடக்கூடியவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த உத்தியோகம் கிடைக்க பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சப்த கண்ணியர் மீனராசி என்பர்களே பிள்ளைகளுடைய எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கிறது அதற்கு தேவையான நேரம் கிடைக்கும் அதற்கு தேவையான பொருள் உங்களிடத்தில் இருக்கும் அதே போல உத்தியோகஸ்தர்கள் இந்நாளிலே உயரதிகாரி முதலாளிடத்திலே நற்பெயர் பாராட்டு பெறக்கூடிய அளவிலே சிறந்து செயல்படுவீர்கள் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் குரு பகவான் என்னால் அனைவருக்கும் அவநம்பிக்கையானது விலகி தன்னம்பிக்கை கிடைக்கக்கூடிய நாளாக அமையட்டும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்